സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കണം എന്ന് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചുമതല എനിക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടല്ലോ ആ ചുമതല നിർവഹണത്തിൽ നിങ്ങളാണല്ലോ എന്നെ നിയോഗിച്ചത് ആ ചുമതല നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ചില പരിപാടികളിൽ രാവിലെ മുതൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ പിന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഏതാണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സാഹിത്യോത്സവം എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംവത്സര കാലങ്ങളിലായി ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതൽ ക്യാമ്പസ് വരെ കോളേജ് നിലവാരം വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വിവിധ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നാനാതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുക ആ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ആ കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ പരിശീലനം കൊടുക്കുക വളരെ സൃഷ്ടിപരമായ വളരെ മഹത്തായ വളരെ ഭാവനാപൂർണമായ പരിപാടികൾക്കാണ് എസ് എസ് എഫ് രൂപം കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിപ്പോവുകയാണ് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകതയെ വളർത്തുക നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി സർഗാത്മകത കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സർഗപ്രതിഭകൾ ധാരാളം വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സർഗാത്മകത വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രോത്സാഹനം മാത്രം പോരാ നേരമറിച്ച് വളരെ ബോധപൂർവമായ സംവാദ മണ്ഡലങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകണം സംവാദ മണ്ഡലങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം എന്ന് എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ വാക്ക് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ സംവാദ മണ്ഡലമാണ് എന്നാൽ വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംവാദങ്ങളുടെ മണ്ഡലം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന ഗൗരവമായ എന്ന പരിശോധന നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന തമ്പുരാക്കന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംവാദങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെ പറ്റിയാണ് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അപ്പൊ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനൊരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സമാനതയുണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ സമാനത ജർമ്മനിയിലാണ് ലോകത്തെ വെറുപ്പിച്ച ഒരു ഏകാധിപതി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകാധിപതി ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ സർഗപ്രതിഭകളെയും എല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്തു ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ് അവർ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അവരോട് പറഞ്ഞു ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമമായ സംസ്കാരം ജർമ്മനിയുടെ സംസ്കാരമാണ് ആര്യന്മാരുടെ സംസ്കാരമാണ് ആര്യോൽകൃഷ്ട വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ സാഹിത്യ നായകന്മാരോട് കഥ എഴുതുന്ന ആളുകളോട് കവിത എഴുതുന്ന ആളുകളോട് അതുപോലെ തന്നെ നോവലിസ്റ്റുകളോട് ചരിത്രകാരന്മാരോട് ആത്മകഥയും എല്ലാം രചിക്കുന്ന ആളുകളോട് അവരെ സാക്ഷ്യം വൃത്തിക്കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധാരാളം എഴുതണം നിങ്ങൾ നല്ല കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ പുതിയ നോവലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ കഥകൾ എഴുതണം നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയുടെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ധാരാളമില്ലേ അതെല്ലാം എഴുതി ജർമ്മനിയുടെ സംസ്കാരം വിശ്വത്തോളം വളരട്ടെ ലോകത്തോളം വളരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എഴുതാൻ മടി നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ ധൈര്യത്തെ കുറിച്ച് 
എല്ലാം എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടൂ എന്നാണ് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈപരീത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരാശയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുതിരിക്കുകയാണ് ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഞാൻ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ഗസൽ ഗായകനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗസൽ പാട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗുലാം അലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഗസൽ ഗായകനാണ് ഗസൽ പണ്ഡിതനാണ് ഗുലാം അലി ആ ഗുലാം അലി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗസൽ പാടുന്നില്ല എന്താണ് ഗുലാം അലിക്കുള്ള കുഴപ്പം ഗുലാം അലി ഇന്ത്യയിലെ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗസൽ പാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗുലാം അലിയെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഗുലാം അലിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഗുലാം അലി ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം മുസൽമാനാണ് ഒരു മുസൽമാന്റെ ഗസലൊന്നും ആരും ആസ്വദിക്കേണ്ടതില്ല ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ട് ആ ചിത്രകാരന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ചിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എം എഫ് ഹുസൈൻ എന്നാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചയാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചയാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചയാൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവനല്ലേ എം എഫ് ഹുസൈൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇന്ത്യയിലല്ല അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്തുകൊണ്ടാണത് അദ്ദേഹം എം എഫ് ഹുസൈൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുസൽമാനായി ജനിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്ത് അങ്ങേയറ്റം ആസുരമായ ഒരു കാലത്ത് നാം ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനി ഈ ദുരന്തം അടുത്ത തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ഇല്ലാതെയാകണ്ടേ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ഈ ദുരന്തം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് സത്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത് അപകടകരമായ ഒരു ഫാസിസമാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട് ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഫാസിസത്തിനും ഏകാധിപത്യത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ടവാദവും മറ്റൊന്ന് ഉന്മൂലനവുമാണ് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉത്കൃഷ്ടവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിറ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ ഹിറ്റർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ഉത്കൃഷ്ടവാദമാണ് ഹിറ്റർ പറഞ്ഞത് ആര്യോത്കൃഷ്ടവാദമാണ് ഹിറ്റർ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ നയിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ അത് ആര്യന്മാരാണ് ആര്യന്മാരുടെ മേധാവിത്വം ആര്യ രക്ത വീര്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നയാളാണ് ലോകത്ത് വിറപ്പിച്ച ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഏകാധിപതി അദ്ദേഹം ആര്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ലോകത്തിന്റെ ആധിപത്യം അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഹിറ്റർ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് വേറെ ധാരാളം വേദിയുണ്ട് അതൊന്നും ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ വേദി അതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാനുള്ള മണ്ണാണോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി മരിച്ചുപോയ ആളുകളിൽ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മുസൽമാൻമാരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് സിഖുകാരുണ്ട് പാഴ്സിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടല്ലേ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയത് എത്ര ആളുകൾ ആ മരിച്ചു വീണത് ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെള്ളക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാശക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ അമേരിക്കക്ക് തുല്യമായ ശക്തിയാണ് കേട്ടോ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് ബ്രിട്ടനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ബ്രിട്ടൻ കോളനികളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കോളനിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അധികാരവും ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കയ്യിലാണ്
ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ധരിക്കുവോ വെള്ളക്കാർക്കെതിരായി പോരാടുമ്പോ വെള്ളക്കാർക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ അധികാരവും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കാർക്കെതിരായി പോരാടിയാൽ ലഭിക്കുന്നത് മരണമാണ് ജയിലറയാണ് കൊലയറയാണ് കടുത്ത പീഡനങ്ങളാണ് മർദ്ദനമാണ് ഇത് മാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ കെട്ടുപാടുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ജനത ഇന്ത്യയിലെ ദേശാഭിമാനികളായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ കണ്ട മധുരമായൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ആ സ്വപ്നം ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പമാണ് ആ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പം ഇപ്പോൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ വേദനയോടുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മുസൽമാനായി പോയി എന്നവന്റെ പേരിൽ ഗുലാം നബി എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന വിശ്വം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഗസൽ ഗായകന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു മുസൽമാനായി ജനിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന എം എഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകപ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പിറന്ന മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ അസാധ്യമായി തീരുന്നു വല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാ നോമ്പുകളും അനുഷ്ഠിച്ച് അവസാനത്തെ നോമ്പുമെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ മനോഹരമായ മധുരമായ പെരുന്നാളിനെ പറ്റിയുള്ള സുന്ദരമായ പ്രതീക്ഷകളുമായി തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജുനൈദ് എന്ന് പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരന്റെ അടിവയത്തിലേക്ക് ഒരു വിദ്വാന്റെ കൊലക്കത്തി ആണ്ട് കയറിയത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഈ സമീപകാലത്താണ് ഈ നാടിനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഏത് വേദി കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറയാതിരിക്കാനാകില്ല ഒരു പതി ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയത് തീവണ്ടിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയത് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മറ്റൊരു പതിനാല് വയസ്സുകാരന്റെ കഥയുണ്ട് ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ ഇന്ത്യാസ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അവനെ കൊന്നു കെട്ടിത്തൂക്കി അവനെ തല്ലിക്കൊന്നു എന്താണ് കാര്യം ചന്തയിലേക്ക് കാളയെയും കൊണ്ട് പോയതാണ് ചന്തയിലേക്ക് കാളയെയും കൊണ്ട് പോയ ഇന്ത്യാസ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് വയസ്സുകാരനെ തല്ലിക്കൊന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്ത് നാം ജീവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇതല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ധൈര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ഈ പിറന്ന മണ്ണിന്റെ എല്ലാ ജന്മാവകാശങ്ങളും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം ചിന്തക്ക് വിധേയമാക്കണം ഇത് സംവാദങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണം തുറന്ന സംവാദങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏർപ്പെടണം ഞാൻ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ആളുകളോട് പറയാറുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തുറന്ന സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം പരസ്യമായ നല്ല പരസ്യമായിട്ടുള്ള സെമിനാറുകളും സെമിനാറുകളും സിംബോസിയങ്ങളും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യപ ണം പക്ഷെ പലരും ഭയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് പറയാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഇതെല്ലാം പച്ചക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം ധൈര്യം കാണിക്കേണ്ട പല ആളുകളും പച്ചക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളെ സാക്ഷി വൃത്തിക്കൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ സാക്ഷി വൃത്തിക്കൊണ്ട് പറയാം ഇതെല്ലാം പരസ്യമായി പൊതുവേദികളിൽ പറയുന്നയാളാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ഭയം എനിക്കില്ല കാരണം നാട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപത്താണിത് ആ വിപത്തിനെതിരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ആ വിപത്തിനെതിരായി അതിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഒരു ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കുക അതിന് ജനങ്ങളുടെ വിശാലവും വിപുലവുമായ ഐക്യനിര കെട്ടിപ്പടുക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അറിയപ്പെടുന്ന സിനിമാ സംവിധായകനായ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ് സിനിമാ സംവിധായകനായ കമൽ കമാരുദ്ദീൻ ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ചില ആളുകൾ വിവാദമുണ്ടാക്കി കമലിനോട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം മുസൽമാനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമൽ കമൽ മുസൽമാനാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചില ആളുകൾ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാം ഗോ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കമൽ കമൽ കമാലുദ്ദീൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ദീപാ നിഷാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കേരളവർമ്മ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആ പ്രൊഫസർ ഒരു ബീഫ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു ആ ബീഫ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ ഇനി ആ ദീപാ നിഷാന്ത് എന്ന് പറയുന്
കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നാട് ചെന്ന് അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഇന്നലകളിലെ എല്ലാ നന്മകളെയും അതിന്റെ വിശുദ്ധിയെയും അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെയും അതിന്റെ എല്ലാ ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങളെയും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രതാപവും ഉണ്ടാകട്ടെ സർവ്വ പ്രതാപവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങ